ഹലോ എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കേളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഒരു ഗീ കേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെയ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിന് ഓവൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ സാധാരണ കുക്കറിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഗീ കേക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേക്ക് ഫ്ലോർ അല്ല ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇനി ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിൽ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൂട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന അരക്കപ്പ് നെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലാതെ കട്ടയായിട്ടോ നെയ്യ് ചേർക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അരക്കപ്പ് നെയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ എടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്പൂൺ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിയാകുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു തരുതരിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ നെയ്യിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തരുതരിപ്പ് അത് ഇരുന്നോട്ടെ അത് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മുട്ട ചേർത്താൽ മതി കറക്റ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടും ഇനി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ തണുപ്പെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ നെയ്യും പാലും കൂടെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ വരും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് അല്പം അല്പമായിട്ട് ഇതുപോലെ മാവെടുത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചുലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഡൻ സ്പൂണോ ഉഡൻ സ്പൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി തടി തടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പൂണോ എന്ത് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ഒരു ക്ലോക്ക് വേസിലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസിലും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്പം അല്പമായിട്ട് മാത്രമേ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുതെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താലും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാവും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മാവ് മൈദ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് തട്ടി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാവ് തട്ടി എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് കുക്കായതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
നമ്മൾ കേക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആ മാവ് ഒഴിച്ച പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ നല്ല സൂപ്പർ കേക്കാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഗീ കേക്കിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയ സമയത്ത് വന്നതാണ് നടുക്കൊന്ന് കുഴിഞ്ഞതും ഉണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് അത് ആ ഒരു ഇത് പ്രശ്നം കാരണം വന്നതാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സൈഡ് ഒന്നും വിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സൈഡെല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ കുക്കറ് ടൈമിന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന ഇപ്പം കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല നെയ്യിൻ്റെ മണവും നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇത് അങ്ങ് കുക്കറിലിരുന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് കേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പം വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അത്രയും വെയിറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ചൂടോടു കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തണുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗീ കേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓവൺ ഇല്ലെങ്കിലും ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിലും ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള കുക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ക്രിസ്മസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സീ ഇൻ അനദർ വീഡിയോ അസ്സാം വലൈക്കും